হাই স্টুডেন্টস তোমরা কি খুব দুশ্চিন্তা আছো যারা মাধ্যমিক দিচ্ছ পরীক্ষা হবে কি হবে না এইসব দোতা নয় না কিন্তু চিন্তা করার কিছুই নেই তোমাদের এক্সাম হবেই তো তোমরা তার জন্য প্রস্তুতি নাও সত্যি সত্যি প্রস্তুতি নাও আর তোমরা আমার চ্যানেলে নিশ্চয়ই যারা নতুন আসছো তারা একটু দেখো চ্যানেলের মধ্যে গিয়ে প্লেলিস্ট বা ডিসক্রিপশান বক্স গিয়ে নানান তথ্য তোমরা পেয়ে যাবে তোমাদের ক্লাসেই আর এখন আমরা অধিকাংশ সময় টেস্ট পেপারের বিভিন্ন কাজ কমপ্লিট করছি আজকে যেমন তোমাদের এই এবিটিএ টেস্ট পেপার দু হাজার একুশ বাইশ বাইশ নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছ তার এই এক্স এক্স আইভি নর্থ টোয়েন্টি ফোর পরগনাস ডিস্ট্রিক্ট এই যে পাঁচশো বাষট্টি পাতা সেট টুটা সম্পূর্ণ করছি আমরা ঠিক আছে এর ইংরাজি আজ আজকে সম্পূর্ণ করব তো এর আগের অন্যান্য পর্ব একশো একাত্তর পাতা বা দুশোয় চোদ্দো পাতার ইংলিশ সমস্ত সেট তোমরা পেয়েইছ তো দেখো যারা দেখেছ তারা তো বুঝতেই পারবে আর যারা দেখনি তারা নতুন এইভাবে প্লিজ প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নাও যাতে প্রত্যেকটা সেট তোমরা ধীরে ধীরে উত্তর পেয়ে যেতে পারো আর প্রত্যেক দিন সকাল দশটায় একটা করে নতুন ভিডিও আসছে এখন তোমাদের চাহিদা অনুযায়ী আমি কিন্তু কখনো কখনো দুটো ভিডিও রিলিজ করছি তো সন্ধ্যাবেলা একটা এবং অর্থাৎ পাঁচটায় একটা আর সকাল দশটায় চেষ্টা করছি হার অ্যান্ড সোল বিভিন্ন দশটা ব্যাচ সামলিয়ে তোমাদের এই সবগুলো কমপ্লিট করা খুবই সমস্যা বিভিন্ন টেস্ট পেপার তার উপরে তো চলো অতিরিক্ত কথা না বাড়িয়ে দেখো পাঁচশো চৌষট্টি পাতা আমরা এই আজকে না একটু প্লিজ ক্ষমা করো সবাই আজকে আমি সিন পাঠটা সবই করা আছে দেখতে পাচ্ছ সব বলে রেখেছি এখানে কিন্তু সিন পাঠটা তোমাদের জানাচ্ছি না সেই আনসিন পর্বটাই সম্পূর্ণ করে দেখাবো দেখো আমি আজকে একটু আনসিনটা তোমাদের বুঝিয়ে দেখাবো ভালো করে দেখো তো এইখানে আমি যদি আনসিন পেজটা পড়তে থাকি না অনেকটা লং সময় যাবে কিন্তু আমি তোমাদের একটা পড়ার রুলস ভীষণভাবে মনে করিয়ে দিই ভালো করে লক্ষ্য করো তোমরা যখন কোনো প্যাসেজ পরীক্ষার জন্য তৈরি হবে আগে এই আনসিন পর্বটুকু দেখবে মানে অর্থাৎ এই প্রশ্নগুলো কি কি দেওয়া আছে সেই প্রশ্নগুলো সবাই সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করবে আগে প্রশ্নগুলো পড়ার চেষ্টা করবে প্রশ্নগুলো পড়ার পর তখন বাকি উত্তর দেবে ঠিক আছে অর্থাৎ তোমরা এই প্রশ্নগুলোকে আগে একটু পড়ে নেবে প্রত্যেকটা প্রশ্ন আগে পড়ে নেবে তাহলে যখন প্যাসেজ পড়বে না সুবিধা হবে আর না হলে তুমি এই যদি এই প্যাসেজ পড়ে আসো পড়ে আবার কোশ্চেনের মধ্যে আসো তখন তোমার দু তিনবার খুঁজতে হবে তাই তুমি আগে একটু মনোযোগী দিয়ে এখান থেকে প্রশ্নগুলো পড়ে নেবে তো আমি নিশ্চয়ই তাই করি এবং আমার স্টুডেন্টদের তাই বলি প্রত্যেকটা একবার করে চোখ বুলিয়ে নেবে ভালো করে গভীরভাবে মনোযোগী হয়ে আর ঠিক যখন এখানে তখন পড়তে আসবে না তখন তুমি সত্যি সত্যি তাড়াতাড়ি উত্তরগুলো খুঁজে পাবে এটাই কিন্তু সহজ মানে টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স তো চলো আমি সেইভাবেই পড়ে এটা সম্পূর্ণ করেছি তার আগে তোমাদের একটু মানেটা তাড়াতাড়ি বলার চেষ্টা করি একটু লং হবে তো একটু ওয়েট করো আর যাদের মনে করো শুধু উত্তর প্রয়োজন তারা প্লিজ একটু কেটে বাকিটা দেখো আর আর প্লিজ প্লিজ বলি পড়ার আগে সাবস্ক্রাইব করো আর তোমাদের নির্জন স্যারের সাথেই থাকো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো শেয়ার করো আর প্রত্যেকদিন সকাল দশটায় ভিডিও পেতে নোটিফিকেশান অন করে রাখো চলো এই যে নিয়মানুবর্তিতা ডিসাইপ্লিন বা ডিসিপ্লিন মিন্স অবিডেন্স অবিডিয়েন্স টু এস্টাবলিশ রুলস অফ কন্ডাক্ট এই যে আমাদের আচরণ বিধি যে আচরণ করব আমরা সেই আচরণ সবটাই নির্ভর করে আমাদের মেনে চলার উপর না নিয়ম শৃঙ্খলার উপরে এভরি সোসাইটি প্রত্যেক সোসাইটির হ্যাজ সার্টেন রুলস তাদের নির্দিষ্ট কিছু নিশ্চিত কিছু নিয়ম আছে টু কন্ট্রোল দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য মেম্বার্স তাদের সদস্যদের কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এনি এনি বিচ এর এর প্রত্যেকটা ঘাটতি বা সমস্যা দেখা দিলেই এই রুলসের উইল হ্যান্ড দ্য সোসাইটি ইন ট্রাভেল তার সেই সমাজকে সমস্যায় পড়তে হয় হিন্স এই যে ডিসিপ্লিন ইজ দ্য গ্রেট ইম্পর্টেন্স ইন হিউম্যান লাইফ তাই মানুষ্য জীবনে এই নিয়মানুবর্তিতা ভীষণ প্রয়োজন তো এইটাই বলছে দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ডিসিপ্লিন ইজ ফ্যামিলি ইন ফ্যামিলি লাইফ ক্যান নট বি ওভার এস্টিমেটেড এদেরকে এই যে ক্যান ওভার এস্টিমেটেড করা যায় না একটা পরিবারের নিয়ম শৃঙ্খলা পরিবারের ক্ষেত্রেও তাই ঠিক তাহলে তাহলে কি এই পিস দ্য পিস অফ ফ্যামিলি ডিপেন্ডস অন দ্য ডিসিপ্লিন কন্ডাক্ট অব ইটস মেম্বার্স তার সদস্যদের কতটা তারা নিয়মানুবর্তিতা অর্থাৎ মেনে চলতে পারছে আচার আচরণের উপর হোয়েন ইটস মেম্বার্স আমি একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছি বুঝতে পারছো তো তো হোয়েন ইটস মেম্বার্স বিহাভ ইন দেয়ার উন ওয়ে গিভিং এ ফিগ অফ ইট ইটস রুলস অব কন্ডাক্ট তো বলছে যখন কোনো সদস্য তার নিজের মতো আচরণ করতে চায় একটা পরিবারে থেকেও তাহলে তার নিশ্চয়ই সে সমস্ত রুলসগুলো সম্পূর্ণ করতে পারবে না ফ্যামিলি উইল বি প্লান প্লান ইন টু দ্য ব্যাগ অফ ট্রাভেল সমস্যার মধ্যে গিয়ে পড়বে যেমন সৈন্য দলের কথা বলছে তারা যদি নিয়ম মেনে না চলে যেমন একটা সৈনিক 
must carry out the order অবশ্যই মেনে চলতে হবে তার কমান্ডার এটা দিয়ে প্রশ্ন আছে अदरवाइज ইট উইল নট উইন দা ব্যাটেল যুদ্ধে জিততে পারবে না তাই বলছে প্রত্যেক ন্যাশনাল লাইফ মানে ডিসিপ্লিন ইজ দা মাস্ট ইন ন্যাশনাল জাতীয় জীবন ও শৃঙ্খলার দরকার সবকিছুতে देयर উইল देयर উইল বি নো অর্ডার ইন এ কান্ট্রি ইফ দে দা সিটিজেনস ডু নট অ্যাবাইড বাই যদি তার সিটিজেন তার দেশবাসী যদি না মেনে নিতে পারে মানতে পারে এই নিয়ম নিয়ম মানে ল আইনগুলো তাহলে দেশও সমস্যায় পড়বে অ্যান্ড অফিস উইল বি এ নো ম্যানস ল্যান্ড অফিসের ক্ষেত্রেও নো ম্যানস ল্যান্ডে পরিণত হবে যদি তার এমপ্লয়িরা তাদের নিয়ম কানুন মেনে না নেয় ডিসিপ্লিন ইজ ইন ডিস ডিসপেন্সেবল এইটা দিয়ে প্রশ্ন আছে ইন অ্যাকাডেমিক লাইফ ছাত্র ছাত্রী জীবনে মানে শিক্ষা জীবনেও একাডেমিক জীবনেও নিয়মানুবর্তিতা ভীষণ প্রয়োজন স্টুডেন্টস মাস্ট ওবে দেয়ার টিচার অবশ্যই তার শিক্ষককে মেনে চলতে হবে আবার ফলো দা রুলস অফ দেয়ার ইনস্টিটিউশনস অর্থাৎ তাদের প্রতিষ্ঠানের নিয়মগুলো মানতে হবে সিট ফর এক্সামিনেশান ইন কমপ্লেন্স উইথ রুলস তো বলছে নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষায়ও বসতে হবে ইফ দে ডু নট কেয়ার ফর দ্য অ্যাডভাইস অফ দেয়ার টিচার যদি শিক্ষকদের উপদেশ না মেনে নেন সাউথ ইন ক্লাসেস ক্লাসের মধ্যে চিৎকার করেন করিডর্সের মধ্যেও কপি ফ্রম বুকস ইন এক্সামিনেশান পরীক্ষায় বই থেকে দেখে দেখে করেন তাহলে কি দ্য টেম্পল অফ লার্নিং এইটা পরে এইটা উপরে আমি দেখেছি এই যে দ্য টেম্পল অফ লার্নিং অর্থাৎ শিক্ষার যে মন্দির দেবালয় অর্থাৎ উইল বি টার্ন ইন টু ডেন অফ চাউস তো ও বলছে সেটা আবার কি হচ্ছে এই শিক্ষার দেবালয় সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ রং অর্থাৎ সেটা সম্পূর্ণ ভুলে পরিণত হয়ে যাবে অর্থাৎ শিক্ষার দেবালয় তখন তোমার কিসে পরিণত হয়ে যাবে এখানে একটা আগে আমরা করেছি বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে তো এইবার বলছে দেখো স্টুডেন্টস আর দ্য ফিউচার সিটিজেন্স অব দ্য কান্ট্রি ছেলেমেয়েরা আমাদের শহরের সিটিজেন অব দ্য কান্ট্রি ছাত্র ছাত্রীরা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ বাসিন্দা হবে তাই না ইফ দে বিকাম ইনডিসিপ্ল ইনডিসিপ্লিন দ্য কান্ট্রি উইল কেম কান্ট্রি উইল কাম টু বি পিপল উইথ হলি গ্যান্স এই যে ইন ফিউচার অর্থাৎ ভবিষ্যতে তাদের দেশের জনগণ ও গুন্ডা গুন্ডা ঠিক না এখানে মানে জনগণ ছত্রবঙ্গ বা এরকম বোঝাতে চাইছে জনগণ মানে অসম্পূর্ণ থাকবে এবং তারা অনেকটা বিচলিত থাকবে এই তার মানে চলো আমি একটু এই প্যাসেজটাকে এবারে আসি তো দেখো এইবার তোমরা তার উত্তরগুলো দেবো ব্রেক টু এনি রুল ইন দ্য সোসাইটি উইল রেজাল্ট ইন যদি কোনো সোসাইটিতে যদি রুলস ব্রেক করে নিয়ম ভাঙে তাহলে কি হবে দেখো এটা বললাম একটু আগে বললাম আমি তার এপারে দেখিয়ে দিলাম তোমাদের তারপর নিশ্চয়ই তার তারা কিসে পরিণত হবে বিশৃঙ্খলায় পরিণত হবে তাই না তো দেখো এইবার বলছে বাকি ডিসিপ্লিন ইন ফ্যামিলি ইজ অ্যান্ড এই মাস্ট প্রয়োজন অবশ্যই প্রয়োজন নাকি ইনভ্যালুয়েবল অমূল্য সত্যি সত্যি খুব মূল্যবান ডিসিপ্লিন নিয়ম নিয়ম রক্ষাও একটা পরিবারে খুব মানে মূল্যবান এইবার আমি এই মানে সোলজার সৈনিকরা মাস্ট অ্যাবাইড বাই দ্য অর্ডার্স অফ কাদের অর্ডার্স মেনে চলবে ওপারে বলেছিলাম না তাদের কমান্ডারদের অর্ডার মেনে চলবে এটাই এবার তারপর চারটা অ্যান অফিস উইদাউট ডিসিপ্লিন উইল বি এ প্লেস অফ তাহলে কি বলছে আনার্চি অর্থাৎ সেখানে অফিসও বিশৃঙ্খলা দেখা যাবে এইটার মিনিংস চাহস মিনিংস পুরো কিন্তু একই ঠিক আছে দুটো মিনিংস তো এইবার দেখো তো এইটা আমি পারলে ওটাও দিতে পারতাম কিন্তু এইটা খুব কাছাকাছি লাগছে যেহেতু বয়ে আছে তাই আমি ওটা ব্যবহার করেছি তো আবার দেখো দ্য টেম্পল অফ লার্নিং বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে নিশ্চয়ই এডুকেশান সেন্টারগুলো ইনস্টিটিউশানকে বোঝানো হয়েছে চারটা ডিসিপ্লিন ইন অ্যাকাডেমিক লাইফ ইজ ভীষণ অবসলুটলি নেসেসারি ভীষণ প্রয়োজনীয় তাই না এইবার দেখো বীর পাটটা ট্রু ফলস তোমরা এখানে অনেকেই ভুল করো আমি কিন্তু বারবার মনে করে দিচ্ছি ভালো করে দেখো ট্রু ফলস যদি ট্রুর জন্য টি লিখতে বলে তাহলে অবশ্যই লিখবে ট্রুর জন্য ট্রি আবার ফলসের জন্য এফ ফলসের জন্য এফ তো যখনই এই টি বলে দেবে না তখন সম্পূর্ণ ট্রু লিখতে হবে এই বক্সগুলোর মধ্যে যখন এই যে বক্স দেওয়া থাকে এই বক্সের মধ্যে সম্পূর্ণ ট্রু লিখতে হবে যদি ফলসের জন্য এফ বলে দেয় তাহলে শুধু এফ লিখতে হবে বুঝতে পারছ যদি এফ বা টি টি না বলে দেয় তাহলে সম্পূর্ণ ট্রু সম্পূর্ণ ফলস লিখবে না হলে কিন্তু নম্বর কেটে নিতে পারে মনে রেখো এটা যাই হোক দ্য ইনডিসিপ্লিন ফ্যামিলি মেম্বার্স উইল রুইন দ্য ফ্যামিলি হ্যাঁ সত্যি সত্যি ইনডিসিপ্লিন ফ্যামিলি তারা কি করবে পরিবারকে ধ্বংস করে দিতে পারে তাই না তো ডিসিপ্লিন এটা সম্পূর্ণ দরকার টু এখানে আমরা একটা সাপোর্টিং লাইন তোমরা নিয়েছি বির এ চলো তো আমরা দেখে নিই বীর এ সাপোর্টিং লাইনটা কোথায় পেয়েছি বীর এর সাপোর্টিং লাইনটা আমরা একটু দেখে নিই 
সাপোর্টিং সেন্টেন্স এই যে বির ওয়ান সাপোর্টিং সেন্টেন্স যে পর্যন্ত ব্র্যাকেট করেছি সেখান থেকে এই পর্যন্ত উত্তর দেবে ব্র্যাকেটটা ঠিক আছে নিশ্চয়ই তোমরা দেখতে পাচ্ছ দেখে নাও একটু আরও যদি বুঝতে সমস্যা হয় ব্র্যাকেটটা যেখান থেকে দেওয়া আছে বির ওয়ান এইবার চলো আমরা তার বাকি অংশে উত্তর যাই বাকি অংশে বলতে দেখে নাও এইবার আমরা দুয়েরটা দ্য এমপ্লয়িজ ইন এ পার্টিকুলার অফিস মাস্ট অ্যাভয়েড বাই দ্য রুলস অফিসের সেও এমপ্লয়িজদের রুল নিয়ম মেনে চলতে হবে সত্যি টু সাপোর্টিং সেন্টেন্স দেখো আমাদের এখানে দুয়ের দাগে আছে এই যে আমি দিয়ে দিয়েছি অ্যান এখান থেকে অফিস উইল এই পর্যন্ত ও এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত দিয়ে দেবে এই যে অ্যান থেকে অ্যান থেকে বি পার্ট এখানে দেওয়া আছে এই পর্যন্ত কমপ্লিট করবে আচ্ছা এইবার তোমরা পার্টটাকে দেখো এইবার আমি করছি কি কোন পর্যন্ত আসছিলাম হ্যাঁ সরি এ এ কান্ট্রি উইল রাইটলি বি কন্ট্রোলড বাই দ্য স্টুডেন্টস একটা দেশ ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত হয় সত্যি সত্যি ট্রু বলবো সাপোর্টিং সেন্টেন্স হিসাবে আমরা দেখব এইখানে দেখো এই যে বি থ্রি তার মানে এই স্টুডেন্টস থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত ছেলেরাই তার ভবিষ্যৎ হবে তাই না এই পর্যন্ত সম্পূর্ণ করতে হবে এটা পুরো সম্পূর্ণ তোমরা সাপোর্টিং সেন্টেন্স হিসাবে দিতে পারবে চলো এইবার আমরা কাজটা করছি কি এইখানে বলছি হোয়াই ইজ দেয়ার সার্টেন রুলস ইন দ্য সোসাইটি সভ্যতায় কেন এরকম রু নিয়ম তৈরি করা দরকার তো সির পাটটা দেখো কোথায় থেকে কোথায় কোন পর্যন্ত উত্তর তোমরা লিখে নিতে পারছো এইবার চলো আমরা দুয়েরটা হোয়াট ফ্যাক্ট কান্ট বি ওভার এস্টিমেটেড অ্যান্ড হোয়াই তো সির দুই তো দেখো এখান থেকে আমরা দিয়ে দিয়েছি সির দুই এখান থেকে এই পর্যন্ত ইম্পর্টেন্ট উত্তর হিসাবে তোমরা দেখে নাও একটু যে পর্যন্ত এই যে সির দুই দাগ দেওয়া আছে এইটা চলো এইবার আমরা যাব সি তিন তো একটু পজ করে করে তোমরা দেখবে হোয়াই শুড দ্য সিটিজেন অ্যাবাউট বাই দ্য ন্যাশনাল রুলস জাতীয় রুলস মেনে চলা উচিত কেন একটা সহ মানে দেশবাসীর জন্য এই যে আমরা এখানে এইখানে দিয়েছি দেখো দেয়ার উইল বি নো অর্ডার ইন দ্য কান্ট্রি ইফ দ্য সিটিজেন ডু নট অ্যাভয়েড বাই হিস ইটস ল এই পর্যন্ত দেবে তোমরা তিনের পাঠটা উত্তর বুঝতেই পারছো নিশ্চয়ই এইবার চলো আমরা তার পরের অংশ চারটা হোয়াট হোয়াট শর্ট অফ কন্ডাক্ট ডু দ্য ইনস্টিটিউশন এখান থেকে আমি একটু উত্তরটা বড় করবো এইটা বোঝার ভীষণ জরুরি দেখে নাও একটু ভালো করে দেখো উত্তর বলবে দ্য ইনস্টিটিউশনস নিড ফ্রম ইটস লার্নার্স জিজ্ঞাসা চিহ্ন তুলে দেবে টু ওবে দেয়ার টিচার্স তারপরে আরও এটা দিতে হবে তো দেখো এইখানে আমি একটা দিয়েছি টিচার্স এইবার একটা জুড়ে দেবে টু ফলো দ্য রুলস অফ দেয়ার ইনস্টিটিউশনস অ্যান্ড সিট ফর এক্সামিনেশান ইন কমপ্লেন্স উইথ রুলস আবার অ্যান যোগ করে অ্যান্ড ডু নট কথা একটু জুড়ে নেবে ডু নট তারপরে সাউট ইন ক্লাসেস অ্যান্ড করিডর্স অ্যান্ড কপি ফ্রম বুকস ইন এক্সামিনেশানস এই পর্যন্ত তোমাদের কমপ্লিট হবে চলো যারা বুঝতে পারলেন আরেকবার একটু পিছিয়ে এসে বাকি অংশটা দেখে নাও আর আমি বুঝতে পারছি হাতে যেহেতু মোবাইল ধরে তোমাদের জন্য ভিডিওটা বানাচ্ছি একটু সমস্যা হবে ছবি কাঁপছে বা স্টে করছে না তবু তোমাদের এভাবে দেখতেই হবে ও আর এইটা তোমার এখানে দেখো এইটা তোমাদের গ্রামার পোর্শানের উত্তর তো যেটা যারা আনসিন পর্ব যারা দেখছো এই এই অংশটুকু ওই আনসিন তিন নম্বর কোশ্চেন থেকে করতে হয় তো এক্সিকিউট ক্যারি আউট আর নেসেসারি ইনডিসিপ্লিন আর আট আট কনফিউশান মানে চোয়াস যেটা দিয়েছি আর এবারে গাইডেন্স রুল ঠিক আছে চলো এই কটার উত্তর আমি বলে দিলাম আমি আশা করি নিশ্চয়ই আনসিন পর্ব সম্পূর্ণ করতে পেরেছি এবার বাকি অন্যান্য অংশ আমি ধীরে ধীরে আরও সব কিছুর উত্তর আমি তোমাদের একটু জানাচ্ছি চলো ভালো থেকো প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করো একটা অন্তত সাবস্ক্রাইব করো ফ্রেন্ডসদের শেয়ার করো যাতে প্রত্যেকদিন তোমরা এরকম তথ্য পেতে পারো আর ভিডিওটা হয়তো লং হচ্ছে কিন্তু জেনে রাখাটা বড়ই জরুরি প্রত্যেকটা পার্ট আমরা গ্রামাটিক্যাল পার্ট সবই করে দেখাচ্ছি তোমাদের চলো বাকি ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো 